ഹലോ മരിയ ഫ്രണ്ട്സ് ജീവിതം എന്ന മഹായാത്രയിൽ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇടറി വീണാലും അതിശക്തമായി ഒരു മാത്രം നിലച്ചിരിക്കാതെ കുതിച്ചെഴു നിൽക്കുന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് വിജയിയായി മാറുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടേക്ക് ഒരു കുതിരയെപ്പോലെ കുതിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയം നിങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഈസ് എ ചലഞ്ചിങ് ഗെയിം ആർ യു റെഡി ടു ഫേസ് ദാറ്റ് ചലഞ്ചിങ് ഗെയിം ദെൻ Please welcome this is me Surya Dhanish you are watching Brilliant Quiz 2020 ഓരോ തുടക്കത്തിനും അല്പ സമയം താമസം നേരിട്ടേക്കാം കാരണം അല്പ ഭയവും അല്പ ജിജ്ഞാസയും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ക്യൂരിയോസിറ്റി ബട്ട് എല്ലാ ക്യൂരിയോസിറ്റികളെയും തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഗോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ പറയാം ഖരം പ്ലാസ്മ ദ്രാവകം വാതകം ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ടൈം ഈസ് റണ്ണിങ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ് പ്ലാസ്മയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ അവസ്ഥ എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതുപോലുള്ള അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക പുതിയ അറിവുകൾ പുതിയ അറിവുകൾ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ പ്ലീസ് വാച്ച് ഹിയർ ഹരിറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി ഇനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ചീര ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ പച്ചമുളക് ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരം വേഗം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നവർ മിസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം ഈസ് റണ്ണിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ക്യാബേജ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം പച്ചക്കറികളുടെ രാജ്ഞി എന്നാണ് ക്യാബേജ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് പലപ്പോഴും പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇതുപോലെ ഉത്തരം പറയാറുണ്ട് പച്ചക്കറികളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെണ്ടയ്ക്കയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എള്ളാണ് ഓർക്കുക പച്ചക്കറികളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെണ്ടയ്ക്കയും എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എള്ളുമാണ് ഇതുപോലുള്ള അനുബന്ധ പോയിന്റുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് മത്സര പരീക്ഷയിലൊക്കെ തന്നെ ക്വിസസ് എക്സാമിനേഷനുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുത് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാർന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യവും നിങ്ങളുടെ മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിർണായകമാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം സോ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് വാച്ച് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ കേരളത്തിൽ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം മാടക്കത്തറ കുറ്റ്യാടി പന്നിയൂർ കണ്ണാറ ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഓപ്ഷൻ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ താഴെ പൂർണ്ണമായി രേഖപ്പെടുത്തുക ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് പന്നിയൂരാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്നറിയോ കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തിരുവല്ലയിലാണ് എന്നാൽ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമോ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പട്ടാമ്പിയിലാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനോടനുബന്ധമായി അറിഞ്ഞു വെക്കുക കാരണം മത്സര പരീക്ഷയിൽ സാധ്യതയുള്ള ചില പോയിന്റുകളാണ് 
എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം യു നെവർ മിസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എത്രയും വേഗം വേഗം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം തെറ്റുകൾ വരാം പക്ഷേ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കരുത് ഏത് ചോദ്യത്തിനും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർഭയനായി മാറുന്നത് ഫിയർലെസ് പേഴ്സണാലിറ്റി സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ഫിയർലെസ് മെന്റാലിറ്റി നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് പേര് കേട്ട കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് പേര് കേട്ട കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശം സൈലന്റ് വാലി തേക്കടി ചിന്നാർ നെയ്യാർ വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ പ്ലീസ് ടൈ ബിലോ വെരി ഫാസ്റ്റ്ലി ടൈം ഈസ് ഗോയിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ് Right answer is Chinnar. Chinnar is a very interesting story. There is a name called Pampar. Chinnar is a very interesting story. Pampar is a very interesting story. This story is a very interesting story. In 1984, 1984, Pampar is a very interesting story. It 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 is a very interesting story. ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നത് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് അനുബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പുത്തൻ പുതിയ ചിന്തകൾക്കും പുത്തൻ പുതിയ അറിവുകൾക്കും മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ കരുത്തുമായാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് സോ വി ക്യാൻ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇതാണ് ചോദ്യം ഗ്ലോക്കോമ ഗ്ലോക്കോമ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഓപ്ഷൻ കണ്ണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെവി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തലച്ചോറ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വൃക്ക ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ണും കാതും കുറിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓരോ സെക്കൻഡുകളും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചെവി തലച്ചോറ് വൃക്ക ഇവയിൽ നിന്നും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉത്തരം കണ്ണാണ് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഗ്ലോക്കോമ എന്നാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കുന്ന ഗോയിറ്റർ എന്ന രോഗത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നത് പേവിഷബാധയാണ് പേവിഷബാധയാണ് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതും കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി ഓർത്തുവെക്കുക ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തിയേക്കാം ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ പുഞ്ചിരിപ്പിച്ചേക്കാം ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ ജിജ്ഞാസുവാക്കി മാറ്റിയേക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടുമ്പോഴാണ് പുതിയ പുതിയ അറിവുകളുമായി നാം കുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പോകാം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഓപ്ഷൻ വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ എ ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ടൈം ഈസ് റണ്ണിങ് വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ് പ്ലീസ് ടൈം യു ആൻസ് ദ പ്ലീസ് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ജീവകം ഈ ജീവകം എന്ന പദം നാമകരണം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു പേര് ആദ്യമായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് കാസിമർ ഫങ്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കാസിമർ ഫങ്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജീവകം എന്ന പദം നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പാല് മിൽക്കിൽ ഏറ്റവും അധികമുള്ള ജീവകം ഏത് എന്ന് ഒരുപാട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും ക്യൂസസുകളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് പാലിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള ജീവകം എന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ജീവിതമെന്നത് ഒരു മത്സര പരീക്ഷ പോലെയാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളും ഏത് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ലെറ്റ്സ് ഗോ ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ 
വായുവിൽ കൂടി പകരാത്ത രോഗം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ആന്ത്രാക്സ് ചിക്കൻ പോക്സ് ചയം കോളറ ഇവയിൽ ഏതാണ് ആ രോഗം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക Right answer is cholera. ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് കോളറ അതുകൊണ്ട് കോളറയാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായ ഉത്തരം ബാക്കിയെല്ലാം വായുവിൽ കൂടി പകരുന്ന രോഗമാണ് വായുവിൽ കൂടി പകരാത്ത രോഗത്തെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചത് അത് കോളറയാണ് കോളറ ജലത്തിലൂടെയാണ് പകരുന്നത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ചില വിജയങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതങ്ങളാണ് പക്ഷേ നിരന്തരമായ വിജയങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ യു ആർ ദ റിയൽ വിന്നർ വിന്നറാകാൻ വേണ്ട ആ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നൽകുന്നു പ്ലീസ് വാച്ച് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ വഴി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജൈവ പാട്ട കൃഷി സമ്പ്രദായം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയാലോ ഹരിതശ്രീ ആജീവിക ധനലക്ഷ്മി ഹരിത കേരളം ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വെരി ഫാസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് റണ്ണിങ് ഉത്തരം ഹരിതശ്രീയാണ് ഓർക്കുക ഹരിതശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ വഴി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജൈവ പാട്ട കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്നാൽ കുടുംബശ്രീ ഏത് വർഷമാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴിനാണ് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണെന്നറിയോ എ ബി വാജ്പേയി ആണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലായിരുന്നു ആദ്യമായി അദ്ദേഹം അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴിനാണ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇതുപോലെ മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വരാനുള്ള എൽ ഡി സി പരീക്ഷ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലന പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും എല്ലാ ദിവസവും പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള നയൻ 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 ടു ഫോർ സെവൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മോഡൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ബ്രില്യൻ പി എസ് സി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് എൽ ടി സി ചാമ്പ്യൻ ഈ വരുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ എൺപത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകും വെറും വാക്കല്ല മുദ്ര പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് നൽകുന്ന കിട്ടിലൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്ര തമത്തിൽ ആദ്യമായി മെമ്മറി ടെക്നിക്കുകളും മൈൻഡ് പവർ ടെക്നിക്കുകളും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കിട്ടിലൻ പഠന പദ്ധതി ആൽഫ ലേണിംഗ് മെമ്മറി ട്രിക്സ് മെത്തേഡ്സ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രില്യൻ പി എസ് സി സെൻറ്റർ എൽ ഡി സി ചാമ്പ്യൻ ഒരിക്കൽ ശിവകേരെ പറഞ്ഞു വിന്നേഴ്സ് ഡോൺ ഡു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ദേ ഡു തിങ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി വിജയികൾ വ്യത്യസ്തമാർന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമാർന്ന രീതിയിലൂടെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും കണ്ടെത്തുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്സുകതയെ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ കാത്തിരിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഇവിടെ വിധവകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ശാരദാസദൻ ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ശാരദാസദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ആനി ബസന്റ് വീരേശലിംഗം പണ്ഡിത രമാഭായി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഇവരിൽ ആരാണ് ശാരദാസദൻ സ്ഥാപിച്ചത് വെരി ഫാസ്റ്റ് പ്ലീസ് ടൈപ്പ് ആൻസർ ദ 
right answer is pandita ramabhai mumbai aasthanamayi pandita ramabhai aarambichathana sharada asthadan enna ningal orkuga 1889 march 11 nana pandita ramabhai sharada asthadan aarambichathu adhe pole veeresh lingathe petti parayukiyanengil andhra pradeshathin navodhanathinu thodakkan kuracha renaissance personality aanu veeresh lingam അപ്പോൾ റിനേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ എ എന്നോ ബി എന്നോ സി എന്നോ ഡി എന്നോ മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പൂർണ്ണമായി ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ആ ചോദ്യവും ഉത്തരവും മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിക്കപ്പെടുന്നത് so we can grab the question and the options and the answer so we need for going next question ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിവരാവകാശ നിയമം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സൈബർ നിയമം തേർഡ് ഓപ്ഷൻ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമം വെരി ഫാസ്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നെവർ മിസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ The right answer is Vivaravagasya Neyamam. Vivaravagasya Neyamam is written in the first time of June 15th. Vivaravagasya Neyamam is written in the Vivaravagasya Neyamam. Vivaravagasya Neyamam is written in the world. If you are not aware of it, check it out. If you are aware of it, you will be aware of it. If you are aware of it, you will be aware of it. If you are aware of it, ശ്രമിക്കുക മത്സര പരീക്ഷയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായി ഓരോ ദിനവും ഞങ്ങളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഒപ്പം ഇതുപോലെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് നിരവധി ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി അറിയാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും തോറ്റാലും 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 ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ത്വരയോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അൺകൊഞ്ചബിൾ തേസ് ഫോർ നോളജ് ആ അറിവിന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഹവ് എ ഗുഡ് ഡേ ബൈ ഫോർ നാവ്